ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അൾജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി പാഠപുസ്തകത്തിലെ എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അൾജിബ്രയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അതുമായി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മാർക്കിനോളമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് പോകാം ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൃത്തത്തിലെ ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ വൃത്തത്തിലെ മറ്റേതൊരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് മട്ടകോണാണ് ഇതല്പം ചുരുക്കി ഇങ്ങനെയും പറയാം അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടമാണ് ഒരു വൃത്തത്തിലെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് മട്ടകോണാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് എ ബിയെ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദു പി യുമായിട്ടാണ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി യിലെ കോണ് കിട്ടി എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും നോക്കൂ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ വൃത്തത്തിലെ പല ബിന്ദുക്കളിലേക്കായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാം കോണുകൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തെ രണ്ട് അർദ്ധ വൃത്തമായിട്ട് മുറിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോണും മട്ടമാണ് എന്ന് പറയാം വൃത്തത്തിലെ ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ വൃത്തത്തിലെ മറ്റേതൊരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് മട്ടകോണാണ് ഇതിനെ ചുരുക്കി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം മട്ടകോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കാം ഒരു വൃത്തത്തിലെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ ഏത് ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള കോണായിരിക്കും കിട്ടുക വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിലേക്കാണ് വൃത്തത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിലേക്കാണ് ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് അല്ലേ വൃത്തത്തിനകത്തേക്കാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണം എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മട്ട കോണിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു വൃത്തത്തിലെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ ഏത് ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള കോണായിരിക്കും കിട്ടുക ഇപ്പോൾ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടി വൃത്തത്തിന് അകത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ വൃ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ഏത് ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വൃത്തത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് നോക്കൂ പി ഉള്ളത് വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം എ ബി വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് പി യിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഉള്ളത് വൃത്തത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് വൃത്തത്തിനകത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും കുറവ് കിട്ടും ഇതാണ് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ പോർഷനും അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണങ്ങളുടെ താഴത്തെ വശം വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മേൽമൂല വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ താഴത്തെ വശം നോക്കും മൂന്ന് ത്രികോണം കാണാൻ കഴിയും അത് താഴത്തെ വശം പൊതുവശമാണ് ആ പൊതുവശം വ്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തം വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേൽമൂലകള് ആ വൃത്തത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിനകത്താണോ പുറത്താണോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മേൽമൂലകൾ നമുക്കറിയാം മേൽമൂലയിലെ കോണുകൾ അറിയാം നൂറ്റി പത്ത് അടുത്തുനിന്ന് തൊണ്ണൂറ് അടുത്തുനിന്ന് ഇത്രയാണ് എഴുപത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിന് പേരെല്ലാം കൊടുത്തു നോക്കാം ഓരോ പേര് നമുക്ക് കൊടുത്തു
നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എ ബി വ്യാസമായ വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് ആരുണ്ടാവുക സി ഉണ്ടാവുക കാരണം സിയിലെ കോണം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇനി ഡി എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡി എന്ന മൂല എ ബി വ്യാസമായ വൃത്തത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഡിയിലെ കോണം നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ ബി വ്യാസമായ വൃത്തത്തിലാണ് ഡി വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് സി ഇനി ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം എ ബി വ്യാസമായ വൃത്തം ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകും കാരണം ഡിയിലെ കോണം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൃത്തം ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇനി ഇ എവിടെയായിരിക്കും ഇ എന്ന ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്ന മൂല ആ വൃത്തത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും എ ബി വ്യാസമായ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് ആരുണ്ടാവുക ഇ എന്ന മൂല ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ഇയിലെ കോണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും എന്താണ് കുറവാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ എ ബി വ്യാസമായ വൃത്തത്തിലാണ് സി സോറി വൃത്തത്തിനകത്താണ് സി വൃത്തത്തിലാണ് ഡി വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് ഇ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് വേറൊരു ചോദ്യം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി എ ബി വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു എ ബിയുടെ അറ്റങ്ങൾ വൃത്തത്തിനകത്തെ ഒരു ബിന്ദു സിയുമായി യോജിപ്പിച്ച് ത്രികോണം എ ബി സി വരക്കുന്നു റസിയ സിയിലെ കോണളന്നപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി കിട്ടി രാഹുൽ സിയിലെ കോണളന്നപ്പോൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി ആരുടെ കോണളവാണ് ശരി എന്തുകൊണ്ട് എ ബി വ്യാസമായ ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ അറ്റങ്ങൾ ആ വ്യാസത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ സിയുമായി ആ സി എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിനകത്താണ് വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ സിയുമായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റസിയ സിയിലെ കോൺ അളന്നപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി രാഹുൽ അളന്നപ്പോൾ എഴുപത് കിട്ടി ആരുടെ കോണളവാണ് ശരി എന്നതാണ് ചോദ്യം ആരുടേതായിരിക്കും ശരി ആരുടെ കോണളവായിരിക്കും ശരി റസിയയുടെ കോണളവാണ് ശരിയല്ലേ നമുക്കറിയാം വ്യാസത്തിന്റെ അറ്റങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്തത്തിനകത്തേക്കാണ് വൃത്തത്തിനുള്ളിലേക്കാണ് വൃത്തത്തിനകത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ ആ കോണെല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള കോണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ റസിയയുടെ കോണളവാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രാഹുലിൻ്റെത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ ചിത്രത്തിലെ ചതുർഭുജത്തിന്റെ ഓരോ വികർണവും വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ ആ വികർണത്തിലല്ലാത്ത എതിർമൂലകൾ വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ചതുർഭുജം കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് കോണുകൾ നൂറ്റി അഞ്ചുണ്ട് അൻപത്തഞ്ചുണ്ട് നൂറ്റി പത്തുണ്ട് ഇതിന്റെ വികർണങ്ങൾ വ്യാസമായിട്ട് വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ വികർണത്തിലല്ലാത്ത എതിർമൂലകൾ ഈ ആ വരച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തത്തിനകത്താണോ പുറത്താണോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് കോൺ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് വൃത്തത്തിലാണോ അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയിലെ കോണ് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ബിയിലെ കോണ് അൻപത്തഞ്ചാണ് സിയിലെ കോണ് നൂറ്റി പത്തും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിയിലെ കോൺ അറിയണം ഡിയിലെ കോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ചതുർഭുജത്തിനകത്തുള്ള കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് മറ്റു കോണുകളുടെ തുക കുറച്ചാൽ മതി ആ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് അൻപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരും അല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അതാണ് കോൺ ഡി അപ്പൊ കോൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് നാലാമത്തെ കോണ് ചതുർഭുജത്തിന്റെ നാലാമത്തെ കോൺ ഡി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അത് ചിത്രത്തിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡി തൊണ്ണൂറ് കോൺ ഡി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വികരണം വരച്ചു നോക്കാം
ബി യും ഡി യും ആ വൃത്തത്തിലായിരിക്കും കാരണം അത് വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളാണ് ബി ഡി വ്യാസമായി നമ്മൾ വൃത്തം വരക്കുന്നു വികരണം വി ഡി വ്യാസമായി നമ്മൾ വൃത്തം വരച്ചാൽ എ എവിടെയായിരിക്കും സി എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏല കോണ് നോക്കിയാൽ മതി ഏല കോണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ആ വൃത്തത്തിനകത്തായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഏല കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ മൂലം എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ഇനി സി എവിടെയായിരിക്കും സിയിലെ കോണ് നോക്കൂ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ മൂലയും വൃത്തത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന മൂല എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് കാരണം സിയിലെ കോണ് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ബി ഡി വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ എ വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ് സിയും വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വികരണം പരിഗണിക്കാം അടുത്ത വികരണം നോക്കൂ ഏതായിരിക്കും എ സി എന്ന വികരണം നോക്കാം എ സി എന്ന വികരണം പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ എ സി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി എവിടെയാണ് ഡി എവിടെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ടിടത്തെയും കോണുകൾ അറിയാം ഡിയിലെ കോൺ അറിയാം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സി ഡി എവിടെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൃത്തത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ എ സി വ്യാസമായി വരക്കുന്ന വൃത്തത്തിലാണ് ആരുള്ളത് ഡി എന്ന മൂല ഉള്ളത് കാരണം എന്താണ് ഡിയിലെ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഡിയിലെ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എ സി വ്യാസമായ വൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തം ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ബി എവിടെയായിരിക്കും ബി എന്ന മൂല എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തല്ലേ കാരണം ബിയിലെ കോണ് അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ മൂലം എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എ സി വ്യാസമായ വൃത്തത്തിൽ ബി വൃത്തത്തിന് പുറത്തും ഡി വൃത്തത്തിലുമാണ് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആൾജിബ്രയുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോലെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൽജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോച്ചിങ്